എല്ലാവർക്കും ക്യാത്തേസ് ഹോം കുക്കിംഗിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷ്രിംബ് വെച്ചുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് പെൻഗുൻ ഷ്രിംബ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ കഴുകി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ ഈ പാത്രത്തിലേക്കാക്കി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് വേവുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഷ്രിംബിനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള കുറച്ച് ഷ്രിംബ് നാരങ്ങാനീര് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ലേശം നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പെരട്ടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് റെഡി ആയോ എന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്നിട്ടൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പാകത്തിന് ഉപ്പും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷ്രിംബിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഷ്രിംബിനെ ഓരോന്നിനെയും എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇത് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഷ്രിംബിന് പകരം നമുക്ക് ചിക്കനോ ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഷ്രിംബ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെൻഗുൻ ഷ്രിംബ് തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലക്സ് പൊടിച്ചതും പിന്നെ ഒരു മുട്ട നല്ലതുപോലെ ബീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ മിക്സിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം പതുക്ക കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഷ്രിംബിനെ വെച്ച് അതിന്റെ ടേൽ പാട്ട് വെളിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം മുട്ടയിൽ മുക്കി കോൺഫ്ലക്സിൽ പൊതിഞ്ഞ് എടുക്കാം നമുക്കിതുപോലെ ഓരോന്നിനെയും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാർട്ടി വെക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഈ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പുറം നല്ല ക്രിസ്പിയും അകം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി